البدع والأهواء أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية أنا أقول بيننا وبينكم بيننا وبينكم الكتب كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبي بعده Ikhwan fiddin a'az dan iwazakumullah kita lanjutkan bacaan kita Terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar Yang mana sekarang kita akan masuki ayat yang ke 136 Yang mana ayat ini menjelaskan balasan yang sangat mulia bagi orang-orang yang apabila terjatuh dalam perkara maksiat Terjatuh dalam perkara yang haram Kemudian segera ingat kepada Allah Ta'ala dan segera taubat tidak menunda-nunda taubatnya Sudah kami jelaskan Tujuan agar Segera bertaubat dan tidak menunda-nunda Taubatnya Agar tidak terlambat Waktu untuk taubat tersebut Karena Sudah kami jelaskan juga Yang namanya taubat Itu adalah sumber keberuntungan Nambar kalau fikum Taubat adalah sumber keberuntungan Oleh karena itu Orang ketika bertaubat tentunya benar-benar mengharapkan wajah Allah ikhlas dan bukan untuk main-main tapi benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat balasannya. Allah taala Allah taala berfirman, "Ulaika jazauhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin." Artinya mereka-mereka itu adalah orang-orang yang balasan mereka adalah ampunan dari Rabb mereka. Orang-orang yang apabila terjatuh dalam perkara kemaksiatan, perkara keji, fahisyah, perkara yang haram, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunda-nunda taubatnya atau istighfarnya. Bayangkan, Nabi kita Muhammad SAW yang beliau dijamin masuk surga, pembawa kunci surga. Beliau diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang barakallahu fikum itu pun istighfar dalam sehari berapa? Disebutkan dalam sebuah riwayat aksar min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain 100 kali. Kita siapa barakallahu fikum? Kita bukan sahabat, bukan pula tabi'in, bukan pula atsba'ut tabi'in. Kita bisa dikatakan zaman yang atsba 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 sekian kali. Ya? Oleh karena itu justru kita lebih banyak barakallahu fiikum istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Rasulullah SAW pembawa kunci surga pertama kali yang nah barakallahu fiikum masuk surga dari kalangan nabi dan rasul itu pun apa istighfar dalam sehari aksar min sab'ina marrah lebih daripada 70 kali. Ini balasannya. Nah Masya Allah Mereka adalah orang-orang yang dibalasi dengan ampunan dari Rabb mereka Dan surga Surga Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengalir dari bawahnya Sungai-sungai Mereka kekal di dalamnya Ada sungai dari susu Sungai dari air khamer Sungai dari air madu Intinya banyak kenikmatan di situ Barakallahu fikum na'am Sudah kami jelaskan kemarin Kalau seandainya mau melihat dan membaca Tentang keindahan dan kenikmatan surga Kitab karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Apa kitabnya kemarin? Kitabnya apa kemarin? Namanya? Apa kitabnya kemarin? Eh, Hadil Arwah Ila Biladil Afrah Itu bagus sekali kitabnya Barakallahu Fikum Cetakannya tergantung Ada kitakan Mesir Cetakan Saudi nah, Yang jelas cetakan Saudi Lebih bagus dan lebih mahal Nah Barakallahu Fikum itu bisa dilihat di situ keindahan surga mulai dari wanita penduduk surga, mulai kriteria orang-orang yang masuk surga, kemudian bagaimana penduduk surga, kemudian bagaimana kenikmatan di dalamnya, surga yang paling rendah bagaimana nikmatnya. Subhanallah. Nasallallah an yaj'alana minhum. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fiikum. Wa ni'ma ajrul aminin dan ini sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Masya Allah, jadi kita semuanya tentunya melihat dan juga mengingat kembali ayat yang sangat mulia ini. 
orang-orang yang kalau terjatuh dalam kemaksiatan segera taubat dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala balasannya surga dan ampunan Masya Allah nah tentunya kenikmatan di atas kenikmatan sudah masuk surga melihat Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala Masya Allah nah kita lihat berikutnya pada kalau fikum mengenai kisah tragedi agar kita mengenang kembali sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW di dalam mendakwakan agama Islam ini ayat yang kita baca ini nanti ayat yang ke nabarakallahu fikum 6 137 namun kita baca dulu tafsirannya ya qala al-fasirun asabahumullah ulaikal mawsufuna bitilka sifat al-azimah jazauhum an yastur an yastur an yastur allahu dhunubahum walahum jannatun tajri min tahti asjariha wa kusuriha al-miyah al-udbah artinya barakallahu fikum mereka-mereka adalah orang-orang yang tersifati dengan sifat tersebut, sifat yang agung. Balasan mereka apa? Allah Subhanahu wa taala akan tutupi dosa-dosa mereka. Dan mereka mendapatkan surga yang mengalir dari bawah pohon-pohon surga tersebut dan juga bawah istana surga tersebut air yang sangat segar. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yakhrujuna minha abada. Mereka tidak akan keluar dari surga itu selama-lamanya. Perhatikan barakallahu fiikum. Wa ni'ma ajrul aminin al maghfiratu wal jannah ini. Masya Allah. Sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal adalah ampunan dan surga. Ampunan dan surga. Dan sudah kami jelaskan, jalan menuju surga itu hanya satu. Jalan menuju surga itu hanya satu. Nah, kesimpulannya. Yaitu apa? Nah, barakallahu fiikum as-sair ala kitab as-sunnah. Berjalan di atas Al-Quran dan sunnah itu jalan di surga memang berat barakallahu fikum sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hujibatil jannah bil makarih surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang orang itu kadang gak senang coba bayangkan, sholat subuh dingin-dingin harus keluar, sholat berjana orang gak suka, paham ya tapi itu sebenarnya kalau orang itu paham jalan menuju surga paham ya, kemudian kita harus berpakaian-pakaian syar'i harus meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara riba, ya, meninggalkan perzinaan, meninggalkan perjudian, perkara-perkara yang manusia itu bisa dikatakan nggak suka. Nah, tapi ingat, itu kunci menuju surga. Kunci menuju surga. Satu, as-sair al kitab wa sunnah qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Berjalan di atas Al-Qur'an sunnah secara ucapan, keyakinan dan amalan. Berat barakallahu fikum. Namun seberat apapun hasilnya nanti yang akan kita memanennya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fid din azzani wa zakumullah. Kita lihat di sini. Wa ni'ma ajrul amilin al maghfiratu wal jannah. Dan sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal, ampunan dan surga. Ini penting sekali ya. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal adalah ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kisah yang berikutnya. Kisah mengenai agar kita mengenang kembali tragedi perang Uhud. Sudah kami jelaskan pada kalau fikum hanya mengulang kembali untuk menguji masih ingat ataukah tidak. Nah, pada kalau fikum yaitu ayat yang ke-137 ini nanti menjelaskan tentang tragedi enam peperangan yang dikenal dengan perang Uhud. Di situ kaum muslimin diuji dengan kekalahan yang sangat luar biasa. Walaupun sebelumnya ketika perang Badr diberikan kemenangan yang sangat luar biasa hingga Allah telah turunkan pasukan dari langit itu para malaikat enam lima ribu malaikat bayangkan itu masya Allah tapi di perang Uhud bagaimana kita diperintahkan untuk mengenang kembali sejarah tragedi perang Uhud yang terjadi pada tahun berapa bulan apa tahun berapa perang Uhud tiga hijriah bulan hmm? bulan syawal Ketika perang Uhud barakallahu fikum kaum muslimin menang atau kalah? Diuji dengan kekalahan. Nah, pasukannya berapa banding berapa? Nah, pasukan kaum muslimin saat itu ketika berangkat awal mulanya 1000. Namun 300 yang 300 kembali ke nah barakallahu fikum dalam artian balik arah bersama Abdullah bin Ubay bin Salul. Allahu musta'an. 700 melawan 3000 bayangkan. Wa illa awal mulanya sudah Rasulullah meletakkan strategi peperangan yang sangat bagus 
walaupun kalian nanti menang melihat seakan-akan ada ghanimah di hadapan kalian jangan tinggalkan gunung Uhud jangan kalian tinggalkan apa? gunung Uhud tapi yang namanya setan barakalafikum godaannya sangat luar biasa peperangan yang sudah nah, terjadi seperti itu dan melihat kemenangan kaum muslimin saat itu di awal-awal akhirnya mereka melihat dari gunung Uhud di bagian bawah kaum orang kufar pada lari akhirnya datanglah Nah ada salah satu dari kalangan nah barakallahu fikum nam sahabah yang teriak ya kaum ghanimah ghanimah wahai kaum itu ada ghanimah itu ada ghanimah akhirnya mereka yang sudah Rasulullah wanti-wanti jangan tinggalkan Jabal Uhud mereka turun nah rebutan ghanimah tadi itu akhirnya ternyata orang-orang kufar mengatur siasat mereka putar balik menguasailah gunung Uhud dibantailah kaum muslimin saat itu Allah musta'an nah barakallahu fikum eh, terjadi pada tahun berapa tadi perang Uhud Nah, tiga hijriah bulan bulan Syawal. Sebelumnya kaum Muslimin diberikan kemenangan pada perang Badr tahun berapa bulan apa? Hmm. Bulan apa tahun apa? Tahun berapa bulan apa? Nah, bulan Ramadan tahun dua hijriah. Jangan lupa bulan Ramadan. Tahun 2 Hijriah. Perbandingan pasukannya berapa banding berapa? Nah, kurang lebihnya 313 sampai 340-an ya. Nah, barakallahu fiikum sekitar itu. Nah, kemudian musuhnya 1000. Di situ Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan. Nah, barakallahu fiikum terbunuhlah pemimpin dari kalangan orang kafir Quraisy siapa? Abu Jahal. Allahumma musta'an. Yang jelas barakallahu fiikum Nah, sejarah seperti ini penting sekali kalau mau lihat panjang lebarnya dan ringkas serta sangat bagus kitabnya di dalam kitab Al-Fusul Fisi Ratul Rasul Karya Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala bagus sekali tragedi peperangan mulai perang Uhud perang, perang Badr perang Uhud nanti perang Khondak Nah Barakallahu Fikum kemudian juga perang-perang yang lainnya Nah perang Hunain semua ada di situ Nah, barakallahu fiikum kita lihat kalau Allah taala Allah taala berfirman, "Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin." Dan sungguh telah berlalu jalan-jalan atau kisah-kisah orang-orang yang sebelum kalian. Maka berjalanlah di muka bumi dalam keadaan perhatikan dan mengenang kembali. Fanzuru lihatlah kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimana saat itu kemenangan Nam justru berada pada tangannya orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya yaitu pada perang apa? perang Uhud pada perang Uhud, 3 Hijriah bulan dan syawal, ingat-ingat perang Uhud itu setelah perang Badr perang Badr bulan Ramadan urutkan aja, bulan Ramadan 2 Hijriah, perang Uhud berapa? syawal 3 Hijriah jadi urutkan aja, apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum kita lihat. Qala al-mufassirun athabahumullah yukhatibullahu al-mu'minin lamma usibu yawma Uhudin ta'ziyatan lahum bi annahu qad madat min qablikum umamun ubtuliyal mu'minun minhum bi qitalil kafirin fa kanat al-aqibatu lahum fasiru fil ardi mu'tabirin bima ala ilaihi amru ulaika al-mukadzibina billahi wa rusulih. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan baik-baik pada kitabnya itu ya mengajak bicara kaum mukminin tak sekala mereka ditimpa sebuah musibah pada perang Uhud pada perang Uhud tiga hijriah bulan syawal ta'ziyatan lahum dalam rangka memberikan hiburan naam untuk mereka bi'annahu qad madat min qabalikum umamun bahwasannya sungguh telah berlalu naam umat-umat sebelum kalian ubtulial mu'minun Kaum mukminin mereka diuji, bikitanil kafirin dengan berperang melawan orang-orang kufar. Fakanatil aqibatulahum. Namun pada saat itu kemenangan berada di tangan orang-orang kufar. Fasiru fil ardi muqtabirin. Maka berjalanlah engkau di muka bumi dalam keadaan perhatikan, dalam keadaan merenungkan kembali. Bima ala ilahi amru ulaikal mukadzimin billahi wa rasulih. Dengan apa yang dibawa pulang, yang dibawa kembali oleh Orang-orang yang mendustakan Allah dan para Rasulnya, mereka menang di saat itu. Nah, ujian para kalafiyyukum. Nah, bahkan apa? Bahkan ada dari kalangan 
Nah, barakallahu fikum. Ya, setan yang membantu mereka di perang Uhud tersebut hingga membuat isu dan syubhat, membuat kaum muslimin lemah dan akhirnya ketakutan. Nabi Muhammad terbunuh. Muhammad innahu qad qutil. Nabi Muhammad telah terbunuh katanya. Ini menyebarkan isu ya, setan. Akhirnya kaum muslimin lemah. Nah, kalau peperangan itu kalau pemimpinnya biasanya meninggal, itu biasanya prajurit-prajuritnya mulai melemah. Nah, ini membuat apa? kekacauan saat itu. Allahumma musta'an. Naam. Karena mereka sebenarnya pada perang bad, perang Badar terpukul mereka para kalafi itu akhirnya Naam Abu Sufyan bin Harb mengatur siasat, mengumpulkan sekutu-sekutu pasukannya hingga 3000 pasukan, bayangkan. Untuk belas dendam Naam para kalafi itu Abu Sufyan bin Harb. Siapa namanya? Eh Sakhr bin Harb, Naam para kalafi itu. Mahum salah ya? Eh wa Naam. Kita lihat berikutnya. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Hada bayanun linnas wahuda wa ma'idatun lil muttaqin Ini adalah penjelasan untuk manusia Dan petunjuk serta nasihat bagi orang-orang yang bertakwa Maksudnya bagaimana? Untuk merendung kembali Yang namanya peperangan itu enggak menang terus Peperangan itu kadang kala menang, kadang kala kalah Dan ini yang kita saksikan Ketika kami saat itu Nama Barakallahu Fikum berperang Nama melawan Syiah Rafi dari Damat saat itu Memang Nampaknya kita menang terus, walhamdulillah. Cuma terkadang ada dari kalangan kita terbunuh, itu wajar. Peperangan seperti itu. Nah, terkadang mereka, nah, para kalafi itu menyerbu hingga maju, itu ada saja. Namun yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pak maksudnya ya, jadi peperangan itu kadang kala ada menang, ada kalahnya. Pak maksudnya ya, karena disebutkan dalam sebuah hadis yang namanya al harb peperangan itu apa? Penipuan. Jadi siapa yang pandai menipu, siapa yang pandai main licik di situ, menang biasanya. Nah, mengatur siasat politik dalam peperangan. Nah, para kalau fiqh misalkan musuh maju, nah, pura-pura kita enggak ada misalkan. Nah, begitu dekat kita serang misalkan. Itu termasuk siasat politik. Paham maksudnya ya? Nah, para kalau fiqh. Nah, peperangan saat itu enggak seperti sekarang. Sekarang bisa dikatakan senjata lengkap. Ada AK, ada tank, ada pesawat tempur, ada basoka, mortir. Zaman itu perangnya apa? Pedang, tombak, panah, Masya Allah ranjau parit, paham ya? hingga saat ini kalau parit masih digunakan bisa cuman untuk senjata-senjata seperti itu kalau saat ini digunakan bisa dikatakan nggak bisa nah antum perang lawan orang-orang kufar saat ini misalkan untuk pakai penah, eh, panah atau pedang itu bisa jadi antum malah, malah apa? malah meninggal dunia nah karena beda senjatanya barakallahu fikum, beda nah tapi saat itu memang Allah Ta'ala takdirkan dalam keadaan masih seperti itu nah Masya Allah ikhwani fiddina azzan yazakumullah kita lihat tafsirannya Qala al-mufassirun asabahumullah Hada al-Qur'anu Bayanun wa irsyadun ila tarikil haq Al-Qur'an ini adalah penjelasan dan bimbingan Untuk menuju jalan yang benar Wa tadkirun Dan juga peringatan Takhsya'u lahu qulubul muttaqin Yang membuat hati-hati orang bertakwa itu khusyuk tenang Wa humul ladhina yakshawna Allah Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Wa khusu bidhalik Perhatikan baik-baik ini Dan dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa li annahum humul muntafi'una bihi duna khairihim karena mereka-mereka orang-orang bertakwa mereka lah yang bisa mengambil manfaat dengan nasihat dan arahan tersebut bukan yang lainnya jadi yang bisa mengambil manfaat dan nasihat Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa berbeda dengan orang-orang yang hanya mengandalkan apa? na'amarakallahu fikum Al-Quran dipakai untuk diperjualbelikan bacaannya paham ya? malam Jumat datang kata man Al-Quran dikasih amplop misalkan yasinan kasih amplop misalkan jangan warakallahu fikum menghafal Al-Quran tujuannya bukan untuk diperjual belikan bacaannya Allah musta'an maafun salah ya anda saksikan sebagian kaum muslimin yang mereka jauh dari ilmu yang benar hafalan, hafalan Al-Quran yang mereka hafal itu tujuannya untuk mencari dunia gak benar ini ya tapi hafalan Al-Quran tujuannya adalah akhirat warakallahu fikum Nah, barakallahu fikum mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, jangan diperjualbelikan bacaannya. Ikhwan fid din azzan wa zakumullah. Kita lihat berikutnya. Naam. Qala Allah taala Allah taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu hiburan." Perhatikan nih, Allah Subhanahu wa taala termasuk hikmah dan juga karunia-Nya serta kasih sayang-Nya terhadap hamba-hambanya memberikan hiburan. Setelah terjadi perang Uhud, kaum muslimin banyak yang meninggal dunia. Nah, barakallahu fikum sekitar 70-an lebih itu ya. Nah, barakallahu fikum padahal di perang Badar sekitar 14 saja yang terbunuh. Kemudian orang Kufar ditawan 70, terbunuh 70. 
ketika perang Badr, tapi ketika perang Uhud Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang sangat luar biasa dan Allah taala menghibur. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Artinya jangan kalian lemah dan jangan kalian sedih terhadap kekalahan kalian. Nah, terhadap apa yang menimpa kalian di perang Uhud, kalian tuh tetap menang. Nah, kalian tetap tinggi. Nah, barakallahu fiikum. Nah, dan kemenangan nanti pun untuk kalian juga pertolongan untuk kalian jangan merasa lemah gitu loh. ini hiburan dari Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya kalau cuma kalah itu wajar nanti berikutnya selama apa ingkuntum mu'minin selama kalian tetap beriman insya Allah ta'ala pertolongan akan apa akan senantiasa ada karena pertolongan itu diberikan kepada orang-orang yang menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Apa? Nah, ya ayuhal ladina amanu ing tangsulullah yang surkum bayu sabit agdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah Taala akan menolong kalian dan akan mengokohkan pendirian kalian. Nah, barakallahu fiikum. Seperti itu. Ikhwan fi dina azzani wazakumullah. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala setelah memberikan ujian pada perang Uhud tersebut memberikan hiburan kepada kaum mukminin. Kita lihat. Qala al-mufassirun asabahumullah wala tad'ufu ayyuhal mu'minun an qitali aduwikum jangan kalian merasa lemah wahai orang-orang mu'minin untuk memerangi musuh-musuh kalian wala tahzanu lima asabakum fi uhud dan jangan kalian merasa sedih terhadap musibah yang menimpa kalian di barang uhud wa antumul ghalibun kalian itu adalah orang-orang yang menang wala aqibatul lakum dan nanti kemenangan untuk kalian pertolongan untuk kalian in kuntum Mustadiki Nabi Allah wa Rasulih jika kalian benar-benar beriman jujur terhadap Allah dan Rasulnya. Mutabiina syar'ah apabila kalian senantiasa mengikuti syariatnya. Mahum salah ini perhatikan baik-baik barakallahu fiikum. Enam ayat yang terakhir kita tutup yang terakhir. Hiburan bagaimana Allah Taala menghibur kaum mukminin setelah Taala uji dengan kekalahan. Allah Taala ayat yang ke 140 perhatikan baik-baik barakallahu fiikum. Yang kira-kira nah mengantuk ditahan dulu ya. Nah barakallahu fiikum nanti dilanjutkan setelah pelajaran selesai. Nah, kita perhatikan baik-baik di situ. Allah Allah Taala telah berfirman, "Iyam sasqum qarhun faqad massal qauma qarhum misluh." Jika telah menimpa kalian luka, sungguh kaum musuh-musuh kalian pun juga ada lukanya gitu loh. Kalau kalian terluka, ada yang terbunuh, mereka pun juga ada yang terbunuh. Nah, perhatikan baik-baik barakallahu fiikum. Nam, watil kal ayam nudawiluha bayan nas dan nanti nabar kalau fikir atau pada hari tersebut Allah Subhanahu Wa Taala akan memalingkan dan akan nabar kalau fikir menampakkan di hadapan manusia. Waliyakalam Allahul Ladina Amanu dan agar semakin tahu dan akan semakin nampak apa yang Allah Taala ketahui berupa perkara yang ditakdirkan. Wajtahid amin kum syuhada, wallahu la yuhibud zalimin. Dan Allah tak akan jadikan di antara kalian ada orang-orang yang mati syahid. Ini hikmahnya. Peperangan tersebut kalau misalkan semuanya hidup mati syahid ada enggak? Enggak ada. Oleh karena itu hikmahnya di balik peperangan Uhud kemudian ada yang terbunuh Allah telah jadikan di antara mereka mati syahid. Masya Allah. Mati syahid, nam syahid makrokah itu yang paling abdul. Karena syahid ada dua ya. Syahid hukmi sama syahid apa? Nah, barakallahu fiikum hakiki. Syahid hukmi itu dia dihukum mati syahid, tapi enggak seperti syahid hakiki. Orang yang mati syahid hukmi seperti mati, nah barakallahu fiikum tenggelam, terbakar, sakit perut, tertimbun bangunan. Tam ya itu namanya syahid hukmi, dihukum mati syahid. Ritual cara penguburannya seperti manusia biasa ketika meninggal dunia, tetap dikafani jika memungkinkan, dimandikan, disolatkan. Tam ya, tapi dia dapat apa gelar syahid hukmi. Mahum. Adapun syahid hakiki ini penting ini ya. Syahid hakiki itu yang terbunuh di medan peperangan di Makrokah, medan peperangan. Berperang lawan musuh meninggal di sana itu syahid hakiki. Enggak perlu antum mandikan, enggak perlu antum kafanin kafan yang baru, kan ya? Langsung dikuburkan dalam keadaan kafan yang dia pakai pakaian ketika dia terbunuh tersebut. Masya Allah. Itu syahid yang apa? Yang hakiki. Nah sekarang boleh enggak kita misalkan ngomong, boleh enggak kita sekarang ini kalau misalkan berdoa agar mati syahid? Mati syahid yang hakiki silahkan, tapi hukmi jangan. Karena kalau yang hukmi itu bunuh diri berarti, paham ya? Karena syahid hukmi tadi apa tadi? Mati, eh, tertimbun bangunan, kemudian mati dalam keadaan ter, 
tenggelam, perut sakit. Antum tidak kan, mungkin, ya Allah, ya Allah jadikan aku biar mati dalam keadaan tertimbun bangunan. Ngomong gitu kan, antum? Tidak boleh. Amin ya. Kita justru meminta kepada Allah agar dikasih keselamatan. Taruhlah Allah Taala takdirkan kita tertimbun bangunan meninggal, mati syahid. Apa maksudnya itu ya? Nah, tapi kalau syahid yang hukum ini jangan. Karena kenapa? Karena antum ketika meminta tersebut seakan-akan antum minta apa? Bencana gitu loh. Apa maksudnya? Berbeda dengan apa syahid yang hakiki. Ya Allah wafatkanlah kami. Nah, barakallahu fikum dalam keadaan mati syahid. Nah, syahid yang hakiki enggak masalah. Kalau syahid hukum itu kita enggak meminta musibah yang tertimpa tersebut. Nah, barakallahu fikum tapi taruhlah seandainya ada musibah tertimpa bangunan tadi, ya, tertimbun bangunan kemudian terbakar, kemudian sakit perut, kemudian tenggelam itu dikatakan syahid hukmi. Mafum ya? Tapi kan kita enggak minta gitu loh. Nah, ya Allah tenggelamkan aku ya Allah biar mati syahid. Boleh enggak gitu? Hati-hati, hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum Allahu musta'an. Kata lihat barakallahu fikum dan Allah Taala tidak mencintai orang-orang zalim. Qala al-mufassirun asabahumullah in asabatkum ayyuhal mu'minun jarahun aw qatlun fi ghaswati Uhud. Perhatikan baik-baik di situ. Nah, barakallahu fikum apabila telah menimpa kalian wahai segenap kaum mukminin luka dan juga nambarakallahu fikum terbunuh eh, maksudnya peperangan terbunuh di perang Uhud fahazin tumlidzalik kemudian kalian sedih terhadap perkara tersebut faqad asabal musyrikin nam jarahun wa qatlun misal dzalik fi ghazwati Badr sungguh orang-orang musyrikin juga sama pernah tertimpa apa tertimpa luka dan juga banyak terbunuh di perang Badr ini hiburannya masyaallah Watil kal ayamu yusarifu Allah bainan nas dan pada hari tersebut Allah telah palingkan nabar kalau fi kamu telah hadapkan di hadapan manusia nasrun marah wahazimatun ukhra terkadang pertolongan terkadang kalah itu wajarnya seperti orang kalau di dunia itu aja jualan itu kadang untung kadang rugi wajar paham ya nabar kalau fi tapi peperangan pun juga bisa dikatakan kadang kalah kadang menang enam lima fi dalik dan hikmah karena di balik itu ada hikmah ada hikmah yang Allah Taala berikan hatta yadhar ma'alimahullahu fil azal hingga semakin nampak apa yang Allah Taala nambar kalau fikum ilmu dan perkara yang akan datang liyumayyizallahu al mu'mina as sadiq min ghairih agar Allah Taala apa semakin menampakkan memisah-misah antara orang mukmin yang jujur imannya dari yang lainnya wa yuqrima aqwaman minkum bisyahadah dan juga Allah Taala memberikan kemuliaan sekelompok kaum dari kalian dengan syahadah syahid apa namanya ini Yusuf? syahid hakiki na'am wallahu la yuhibbul ladhina zalamu anfusahum dan Allah Ta'ala tidak mencintai orang-orang yang mendolimi diri-diri mereka wa qa'adu anil kita lafiz sabili dan justru Allah Ta'ala juga tidak sayang tidak mencintai orang-orang yang duduk-duduk ya, tidak mau perang di jalannya orang perang malah dia duduk-duduk santai-santai Abdullah bin Ubi bin Salul berangkat perang malah ngajak 300 orang mundur lagi Allahumma salli ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taala wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yusabbitana wa iyyakum ala kitab wa sunnah hatta nalqa innahu waliyudhalik wal qadiru alaihi walhamdulillahirabbil alamin